எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் அப்படின்னா லைட் வித் சபிஷியன்ட் எனர்ஜி மெட்டல் சர்ஃபேஸ்ல பால் ஆச்சுன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இஜெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கலாம் இந்த எனர்ஜி வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மெட்டலோடைய ஒர்க் ஃபங்க்ஷனை விட அதிகமா இருக்கணும் அப்படி இருந்தா தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இஜெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ அந்த எனர்ஜி இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் பிளஸ் கேஇ மேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கலாம் கைனட்டிக் எனர்ஜி மேக்ஸிமம் இதை தான் நம்ம எயின்ஸ்டின் ஈக்குவேஷனாக சொல்லுவோம் கே மேக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இ மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி இதையும் சொல்லியிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்துருந்தோம் இந்த போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்டுக்கு அப்புறம் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னா என்னது நம்ம ரிவர்ஸ் பொட்டன்ஷியல் கொடுத்து இந்த இஜெக்டான எலக்ட்ரான்ஸ் அதாவது போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் நடக்க வச்சுட்டு அதுலேருந்து எலக்ட்ரான் வெளியில் வரும்போது ரிவர்ஸ் பொட்டன்ஷியல் கொடுத்து நம்ம வந்து அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் திரும்ப உள்ள ரீஅப்சர்வ் பண்ண வைப்போம் அதுக்கு பேர் தான் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தோம் ஸோ ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கு ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் என்ன கைனட்டிக் எனர்ஜியில் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து வெளியில் வருதோ அதுக்கு ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்டில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் செட் பண்ணிங்கன்னா அதை பொட்டன்ஷியல் செட் பண்ணிங்கன்னா அந்த பொட்டன்ஷியல் வந்து திரும்ப அந்த எலக்ட்ரானை கொண்டு போய் உள்ள கொண்டு போய் ரீஅப்சார்வ் பண்ண வைக்கும் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஓகே இது பூரா பேஸாக சும்மா பார்த்துக்கணும் அதே மாதிரி இந்த ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியலுக்கு ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா எதுல இருந்து எடுத்துட்டு வந்தோம் கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கு வந்து மேக்சிமம் கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கு ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்டா இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லிடணும் ஸோ இந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து நான் எப்படி எழுதலாம் இ மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு இ வி நாட் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் ஈக்கு பதில் என்ன எழுதலாம் ஹச் சி பை லேம்டா மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு இ வி நாட் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் ஈக்குவல் டு இ வி நாட் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் இதுல வி நாட்டுங்கிறது ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் பை இ ஹச் சி பை லேம்டா மைனஸ் ஃபைவ் பை இ அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியலுக்கான ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இந்த ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியலுக்கான ஃபார்முலா வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் பிளஸ் சி அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து நம்ம இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதும் சி பண்ணலாம் இந்த ஷாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் வி நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹச் சி பை இ இன்டு ஒன் பை லேம்டா மைனஸ் ஃபைவ் பை இ அப்படின்னு சொல்லி எழுதிட்டு இது வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் பிளஸ் சிங்கிற ஃபார்மேட்ல இருக்கு எம்எக்ஸ் பிளஸ் சிங்கிற ஃபார்மேட்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கான கிராஃப் வந்து நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் இந்த கிராஃப் வந்து இந்த மாதிரி இருந்தோம் நத்திங் பட் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் வி நாட்டுக்கும் ஒன் பை லேம்டாக்கும் வரைஞ்சிருக்கோம் வி நாட்டுக்கும் ஒன் பை லேம்டாக்கும் கிராஃப் வந்து வரைஞ்சிருக்கோம் ஓகே ஸோ இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிராஃப் ஒரு ஒருத்துக்கும் கிராஃப் வந்து இந்த மாதிரி வரும் அதே மாதிரி இது ஸ்லோப் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டச் சி பை இ வேற வேற மெட்டலுக்கும் இதே மாதிரி தான் அவங்களுக்கு வந்து இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லிடலாம் சேம் ஸ்லோப் தான் இருக்கும் சேம் ஸ்லோப்பு வேற வேற மெட்டலுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஓகே தீட்டா வந்து சேமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ரைட் இது பூரா லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தது இப்போ கொஸ்டின் இதுல வந்து கொஸ்டின் A correct curve between the stopping potential V0, correct curve between stopping potential V0 and the intensity of incident light at 
i is அப்படிங்கிறது நாலு கேவ் கொடுக்குறோம் போது <laughs> intensity is proportional one to only to photo electrons emitted number of photo electrons emitted ku mattum da intensity vande proportional ah irukum matha padiki stopping potential ku adhigam sambandham illa so this will be your answer okay right thank you adhe mari Intensity வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அந்த சாச்சுரேஷன் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா சாச்சுரேஷன் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது வேரியேஷன் ஆஃப் சாச்சுரேஷன் கரண்ட் வித் இன்டென்சிட்டி வேரியேஷன் ஆஃப் சாச்சுரேஷன் கரண்ட் வித் இன்டென்சிட்டி saturation current vandu increases with intensity of light as larger number of photons falling on surface as larger number of photons falling on surface will create falling on surface will create larger number of photo electrons larger number of photo electrons appadi so idukana graph vandu eppadi varum appadi paathina indha maar சோ அப்படி இருக்கு அப்படிங்கிற வச்சு சோ இந்த மாதிரி இது வந்து சாச்சுரேஷன் கேன் ஐ ஒன் ஐ டூ அண்ட் ஐ த்ரீ இன்டென்சிட்டி அதிகமாக அதிகமாக உங்களுடைய கரண்ட் உங்களுடைய சாச்சுரேஷன் கரண்ட் வந்து இந்த மாதிரி கிராஃப் வந்து கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நெக்ஸ்ட் வந்து கொஸ்டின் when photons of energy may fall on aluminum plate of what function எனர்ஜி 
maximum kinetic energy K are ejected. Are ejected. If the frequency of radiation frequency of radiation is doubled. The maximum kinetic energy of ejected photoelectron is the null option. Two K K K plus H new K plus E not rubbing. K plus zero. Option B, sir. Option C is your correct. Option C is your correct answer. Okay. So, now we will tell you that H nu is equal to 5 plus K. E is equal to 5 plus K. Ability pi is equal to H nu minus K. If you know, you can tell me. Even the solid is the same. If the frequency of radiation is doubled, for for two new, abdin joli te namma frequency of radiation double pannu. Abdi pannu na namlo da kinetic energy k vandi abdi convert ahu k dasa convert ahu the abdi joli achila. Apo h two new is equal to five plus k dash. Abdi chila. Brand angle jo achar ki. 5 plus k dash 2. 2 h nu is equal to h nu minus k. The k dash in the k bar on a matter the five bar other telegram. Okay, the five bar on the wing is up 2 h nu is equal to h nu minus k the k dash number plus k dash. Okay. So, this is the k dash can be changed. k dash is equal to h nu minus i plus k. So, this will be your answer. Just to substitution now. Mathi mota substitution to money. Okay. Next one, the oh. When a metallic surface is illuminated with the radiation of wavelength lambda, the stopping potential is V. If the same surface is illuminated with radiation of wavelength 2 lambda, the stopping potential is V by 4. Before. The threshold wavelength the threshold wavelength for metallic surfaces 
threshold wavelength for metallic surface is abinjuriti greater so rendu equation form pannunga rendu equation ni divide pannina ungalku answer idu also try pannidrenga So first, you know, so you try, eh? when a metallic surface is illuminated with radiation of wavelength lambda, stopping potential on the V. If the same surface is illuminated with the radiation of 2 lambda, stopping potential on the V by 4. Up a threshold wavelength on the other one. So stopping potential equation on the other one. Stopping potential equation on the other V naught is equal to HC by lambda e up into the other than I build the EV is equal to HC by lambda minus HC by lambda not up into the other HC by lambda is equal to HC by lambda not up into the other okay people either on the you know first to some of the body lambda and you look at the other than the EV by 4 is equal to HC by 2 lambda minus HC by lambda not so the equation one is the equation two. Render divide for the number of cancer. If you have HEV, HC by lambda, the number of 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 the number the number of 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 the Either than a C by lambda and photo. EV is equal to HC by lambda minus HC by lambda naught. So in the equation of the nine gave it direct element. Okay, right. So one air and day divide putting an answer. One divided by two EV divided by EV by four is equal to HC a mala common at the one minus lambda by one minus lambda naught. HC in a common at four one minus two lambda minus one minus lambda not HC HC cancel for negative more EV EV cancel remaining in the other telling you will cancel on the road lambda not on the end of the country in terms of lambda so one by four and by four three lambda sir. three lambda yes Lambda is equal to lambda naught is equal to three lambda. I've been delivered. So the calculate twenty paranga would be three lambda. I've been delivered. One by lambda minus one by lambda naught a yo. One by two lambda minus one by lambda naught a yo. Then you get LCM at the mala cancel plane now. Lambda naught will be equal to three lambda. I've been delivered. So this is your answer. Okay. So put the brother in your day. Right. Next. A 200 watt sodium street lamp sodium street lamp emits yellow light. Yellow light of wavelength 0 0.6 micrometer, maybe 0 0.6 micrometer. Assuming it to be 25 percentage efficient in converting electrical energy light. The number of photons, the number of photons of yellow light it emits per second is it emits 
per second is option on the 1.5 into 10 power 20 6 into 10 power 8 18 62 into 10 power 20 3 into 10 power 19 the mark so in a solid ground of dinner 200 watt sodium state lamp emits yellow light with wavelength 0 0.6 micrometer Assuming it to be 25 percent efficient in converting electrical energy light, number of photons of yellow light it emits per second on the yellow. So, this is what we have to say. Number of photons emitted is 25 percent efficient. Number of photons emitted is 25 percent this is the energy associated with one photon. So, this the number of photons emitted, number of photoelectrons. So, this is the number of photoelectrons. This is the number of 25% of 200 watt converted electrical energy into yellow light. Apna nartho H C by lambda multiplied by n. N is the number of photons is equal to 25% of 200 watt. Okay. Where n is the number of photons emitted per second. Emitted per second. Okay. The HC by lambda, the energy of one photon is the number of HC by lambda. That is the number of 25% of 200 watt. Okay. The of the okay. The Upper n is equal to 200 into 25 by 100 into lambda by hc into lambda by hc. This is nothing but 200 into 25 lambda or wavelength on 0.6 micrometer. So 0.6 into 10 power minus 6 divided by 100. Value on the six point two into ten power minus thirty four. C or value on the three into ten power eight. So the learning a calculate penny paranga, the la calculate penny pathanamal cancel on the one point five into ten power twenty. Abin will be your answer. So one point five into ten power number of photons get a number of E is the one photon associated with so, Ne is equal to 25% of 200 watt. That's okay. 25% of 200 watt. 25% of 25 by 100 into 200 watt. This is the answer. 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 Calculate Pandina will give zero 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 Emitted per second is the power. Now, we will see the power. N into Hc by lambda. That is the power. So, based on the question, we will see the question. Question is the power of Hc by lambda. Okay. Power of Hc by lambda. A source S1 is producing 
10 power 15 one minute pa. A source S1 is producing 10 power 15 photons per second of wavelength 5000 Armstrong. Another source S2 producing 1.02 into 10 power 15 photons per second of wavelength 5100 times star. Then power of S2 divided by power of S1 is equal to power of s1 is equal to power of s2 divided by power of s1 is equal to okay right the energy emitted per second abding rather than the energy emitter per second s1 abding okay by S1, energy emitted per second by source 1. That is the power of P1. This is nothing but N1 HC lambda 1. That is the energy emitted per second by source 2. P2 is nothing but N2 HC by lambda 2. That is the So, if you have ratio, you will know, answer. So, P2 by P1, power of S2 by power of S1. P2 by P1 is nothing but N2 or the value in the level 1.02 into 10 power 15. N1 or the value in the 10 power 15 into HC by lambda 1. HC, 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 Nearly on the value of the volume. So the poor me formulas energy emitted per second by uh, energy emitted by second power is equal to n1 into the c by lambda. That is the rent divide motor panel. So it is on the formulas. So just the formula motor motor. Right. Okay. Next. Next question. Radiation of energy E is equal to radiation of energy E falls normally on a perfectly reflecting surface. On a perfectly reflecting surface. Find the change in momentum. Find the change in momentum. Option on the E by C, 2E by C, EC, E by C square. So, on the radiation E falls are normally on a perfectly reflecting surface. Find the change in momentum. So, this is the same thing. Compare Penny Park for Abdina and Molodia. Change in momentum, Julie, to class eleven La Pathapo. Every C, you pre enter on the wall repeat. Okay, or rigid wall in the other leg. When the rigid wall on the Nana or a ball on the normally with velocity V Abdinjali rather than a school. Or ball on the Nera than Oki Varad. Inge on the hit tight. Elastic collision narakudu, thirumba return work. Rigid ball hit tight, rigid ball hit tight, elastic collision mole mo. Rigid ball hit tight, 
எலாஸ்டிக் கொலாய்ஷன் மூலியமா உங்களுக்கு இது ரிட்டர்ன் ஆகுது ஓகே இனிஷியல் மொமெண்டம் பி ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்டு வி ரைட் சைட் டைரக்ஷன்ல போகுது ஃபைனல் மொமெண்டம் எலாஸ்டிக் கொலாக்ஷன்கிற சேம் எலாஸ்டிக் தான் வரும் ஃபைனல் மொமெண்டம் வந்து பி ஃபைனல் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எம் இன்டு வி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிட்டர்ன் வருது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் இப்போ சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் என்ன வரப்போகுது சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் டெல் பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஃபைனல் மைனஸ் பி இனிஷியல் விச் இஸ் நத்திங் பட் மைனஸ் எம் வி மைனஸ் எம் வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ எம் வி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம எதுக்கு கால்குலேட் பண்ணுறோம் பார் பால் ஹிட்டிங் ஆன் வால் ஓகேவா இந்த சினாரியோவை அப்படியே நீங்கள் வந்து எதுக்கு கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா லைட்டுக்கு வந்து கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் ரிஜிட் வால் அல்லது ஏதோ ஒரு சர்ஃபேஸ் இதில் பி இஸ் ஈக்குவல் டு இ பை சி இதில் போய் ஹிட் ஆகுது பிங்கிறது வந்து மொமெண்டம் மொமெண்டம் வந்து நம்ம இ பை சின்னு சொல்லுவோம் இங்கே எம்வின்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா அது மாதிரி இங்கே வந்து நம்ம இ பை சின்னு சொல்லுவோம் முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் அப்போ இங்கே சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன வரப்போகுது டூ எம் வி அப்படின்னு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி இங்கே டூ இன்டூ இ பை சி மைனஸ் போடுறோன்னா போட்டுக்கலாம் ஸோ சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க ஒரு லைட் வந்து நார்மலாக ஃபால் ஆகுது அதனுடைய சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஜஸ்ட் அந்த நம்ம லெவன்த் கிளாஸில் நம்ம பால் வச்சு கம்பேர் பண்ணுறதை வச்சு டெல் பி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ இசி அப்படிங்கிறத மட்டும் எழுதிக்கோங்க ஓகே ரைட் நெக்ஸ்ட் இதில் வேற என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் இருக்கு இந்த யூனிட்ல அப்படின்னு பாத்திருக்கோம் அதாவது சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் அப்படின்னு சொன்னாலே ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம் சரியா இப்போ இந்த ஒரு பால் வந்து என்னோட சினாரிய வந்து இதுதான் இந்த பால் வந்து ஹிட் ஆகுது இந்த வால்ல ரிஜிட் வால்ல ஹிட் ஆகுது ஹிட் ஆகிட்டு திரும்ப ரிட்டர்ன் வருது ஐயா இப்போ போகும்போது ஒரு மொமெண்டம் இருக்கும் இனிஷியல் மொமெண்டம் ஹிட் ஆகிட்டு திரும்ப வரும்போது ஒரு மொமெண்டம் இருக்கும் ஃபைனல் மொமெண்டம் ஸோ சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபைனல் மொமெண்டம் மைனஸ் இனிஷியல் மொமெண்டம் ஃபைனல் மொமெண்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து லெஃப்ட் சைடில் போகுது லெஃப்ட் சைடில் போகிறதுனால நான் மைனஸ் எம்வின்னு வச்சுருக்கேன் மைனஸ் எம்வி மைனஸ் இனிஷியல் மொமெண்டம் வந்து ரைட் சைடில் வருது எம்வி ஸோ மைனஸ் டூ எம்வி அப்படின்னு சொல்லுவோம் மைனஸ் டூ எம்வி இப்போ அதே தான் நம்ம வந்து இவங்க வந்து என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க கொஸ்டினில் ரேடியேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி இ ஃபால்ஸ் நார்மலி ஆன் பெர்ஃபெக்ட்லி ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஃபைண்ட் த சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம்ன்றாங்க அப்போ பெர்ஃபெக்ட்லி ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ்னா போகும்போது இ பை சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போகும் ரிட்டர்ன் வரும்போது இது வந்து மைனஸ் இ பை சின்னு சொல்லி வரும் ஸோ இது ஃபைனல் மொமெண்டம் இது இனிஷியல் மொமெண்டம் ஸோ இங்கே ஃபைனல் மொமெண்டம் மைனஸ் இனிஷியல் மொமெண்டம் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மைனஸ் டூ இ பை சி அப்படின்னு சொல்லி வரும் அவ்வளோதான் சோ அதோட இத கம்பேர் பண்ணி நம்ம डायरेक्टली இப்படி போட்டுறோம் ஓகே சார் நெக்ஸ்ட் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட் இஸ் ப்ரோபோர்ஷனல் டு நம்பர் ஆஃப் போட்டான்ஸ் இன் இட் அப்படி வந்து நம்ம சொல்றோம் ரியாக்லமே நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட் இஸ் ப்ரோபோர்ஷனல் டு intensity of light is proportional to number of photons in it evlo number of photons irko adile irukum appadi vandha nama solrom okay adhigamana electrons velila vanduchuna adu vandha adhigamana intensity irukku nu artham kammiyana electrons vanduchuna kammiyana intensity irukku appadi solli artham for source of light irukku nu vechukom consider a source of light எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பல்பு வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கோம் இதுதான் சோர்ஸ் ஆஃப் லைட்டு இது வந்து எப்படியெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து லைட்டு ட்ராவல் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிலேயும் ஸ்பெரிக்கல் ஸ்பியர் மாதிரி நமக்கு ட்ராவல் ஆகும் சரியா இப்போ எனர்ஜி இ இஸ் ஈக்குவல் டு அல்லது எனர்ஜி பை டைம் எனர்ஜி பை டைம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம என்ன சொல்வோம் பவர்னு சொல்லுவோம் சரியா எனர்ஜி இங்கிறது வந்து ஹச் நியூ இட் இஸ் நத்திங் பட் ஹச் சி பை லேம்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ஃபார் ஒன் போட்டான் 
energy for one photon. Okay. Now, number of photons emitted per second. Number of photons emitted per second. Okay. Number of photons emitted per second. Per second. This is the n is equal to power of source by energy of photon. This is the formula of power of source by energy of photon. Power of source by energy of photon. Power of source is P divided by energy of photon is E. So power of source P lambda by HCC. This is the formula of number of photons emitted per second. This is the formula of P. Lambda divided by HC. P lambda divided by HC. Okay. This is the number of photons emitted per second. This is the question. How do you get this? How do you get this? How do you get this? The number of photons of wavelength. Number of photons of wavelength. Pi forty nanometer emitted per second by an electric bulb of power hundred watt is. Taking H is equal to 6 into 10 power minus 34 joule per second. So, in the background, number of photons of wavelength emitted per second by electric bulb of power 100 watt is. This is the formula of use of formula. N is equal to P lambda by H is C. This is the calculation. This is the formula of wavelength. Try it again. Forty three, sir. Sir, I am to 3 into 10 to the power 24 now. Okay. Yes, answer on the 3 into 10 power 20. Correct. N is equal to in the P lambda is the last subject. Power on the number of 100 watts. Lambda on the number of lambda on the number of 540 nanometer. And you can get 10 power 9 put on there. अच्छी कुंदे नम्बर सिक्स इनटू टेन पावर माइनस थर्टी फोर सोलिड कराएंगे इनटू सी कुंदे थ्री इनटू टेन पावर एट इस सब्सट्रेट पर नहीं ना उंगल गाइड्स और उन्हें थ्री इनटू टेन पावर ट्वेंटी अब इंजली और तो दिस इस यूअर करेक्ट आंसर ओके सो चेक पर निपात कोंगे इस वे उन्हें उंगल नाइंटी समथिंग
நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட் டியூ டு சோர்ஸ் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட் டியூ டு சோர்ஸ் source so the energy crossing per unit area energy crossing per unit area per unit time per unit time perpendicular to the direction of propagation perpendicular to the direction of propagation is called intensity of wave or the intensity of light light are you know chill appa ena solrom indha mari or light travel aagudhu nu nichukonga light travel aagudhu appo inga nichukonga okay ipo inga intensity kekkra intensity is equal to energy per unit time per unit area et by a idu da vandu ungaloda intensity appadina solluva idhilai nama enna sollalam energy per time appingiradhu vandu power appadina vandu nama solluva appa intensity is nothing but power by area intensity i is nothing but power by area appadina nama solluva power is equal to intensity into area appadina solluva okay va இப்போ இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட் டியூ டு ஏ பாயிண்ட் சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட் டியூ டு ஏ பாயிண்ட் சோர்ஸ் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட் சாரி கொஸ்டின் இல்லை டியூ டு பாயிண்ட் சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க பாயிண்ட் சோர்ஸ் அப்படிங்கிற பொழுது உங்களுடைய பல் இதுல வந்து நம்மளுக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில நம்மளுக்கு வந்து லைட் வந்து எமிட் ஆயிடுச்சு இப்போ இதனுடைய இன்டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா இன்டென்சிட்டி ஐ சீக்வல் டு பவர் பை ஏரியா ஏரியாங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு வந்து சர்ஃபேஸ் கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா ஏன் ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் யூஸ் பண்றோம் பிகாஸ் லைட் ரேடியேஷன் ஸ்ப்ரெட் ஸ்பெரிக்கலி light radiation spread in spherical section abinam solu spherical section okay i is equal to p by 4 pi r square watt per meter square abinam solu okay adhe mari intensity is inversely proportional to r square abingiradhai nam solu intensity is inversely proportional to r square abinam nam solu மட்டும் <laughs> ரேடியேஷன் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ரேடியேஷன் ப்ரெஷர் அப்படின்னா என்ன கேட்டீங்கன்னா த ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் ஏரியா எக்ஸ்பீரியன்ஸு பை ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் ஏரியா எக்ஸ்பீரியன்ஸு பை சர்ஃபேஸ் எக்ஸ்போஸ்டு டு radiation is known as surface exposed to radiation is known as radiation pressure this kind of formula is nothing but e by 
மாதிரி <laughs> சிம்பிளா சொல்ல போனோம் அப்படின்னா வாட்டர் மில்லன் கணக்கில் எடுத்துக்கோங்க வாட்டர் மில்லன்ல எப்படி இருக்க போகுது ரெட் கலர்ல இருக்கிறது வந்து பூராமே வந்து அந்த பிளஸ் பாட்டு அதுல சீட்ஸ் வந்து எம்படாயிருக்கும் ஸோ இவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாருன்னா ஆட்டம் வந்து இப்படிதான் அவர் வந்து மாடல் ப்ரப்போஸ் பண்ணாரு அதாவது எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எம்படட் இன் ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ்ல அதாவது இந்த ரெட் கலர்ல இருக்கிறது எல்லாமே வந்து அவருக்கு வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆகும் இந்த பிளாக் கலர்ல இருக்கிறது எல்லாமே வந்து எலக்ட்ரிக் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆகும் அவர் வந்து சொல்லியிருந்தார் ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரப்போஸ் பண்ணவர் வந்து ஜே ஜே தாம்சன் ஜே ஜே தாம்சன் தான் வந்து இந்த மாதிரி தான் ஆட்டம் இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தார் இதை வந்து பிளம் புட்டிங் மாடல் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இது வந்து புட்டிங் கேக் மாதிரி சொல்லுவோம்ல புட்டிங் கேக்ல பிளம் வந்து அங்கங்க எம்படாயிருக்கும் ஸோ அதனால இது வந்து பிளம் புட்டிங் மாடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஜே ஜே தாம்சன் தான் வந்து இது பண்ணார் பிளம் புட்டிங் மாடல் அவர் என்ன என்ன சொன்னார் அப்படின்னா ஆட்டம்ஸ் வந்து மொத்தத்துக்கு நியூட்ரலாக தான் இருக்கும் ஆட்டம்ஸ் ஆன் ஹோல் ஆர் நியூட்ரல் ஆன் ஹோல் ஆர் எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் அப்படின்னு சொன்னார் இவரை பொறுத்த மட்டும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆஃப் த ஆட்டம் வந்து யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆஃப் ஆட்டம் வந்து யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் த்ரூ அவுட் த வால்யூம் மொத்த ஆட்டம் த்ரூ அவுட் த வால்யூம் மொத்த ஆட்டம் அப்படின்னா என்னது ரெட் கலர் ஃபுல்லா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் ஓகேவா அதுல வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் எம்படட் அதுல வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் எம்படட் அப்படின்னு சொல்லி எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் எம்படட் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இவர் வந்து வாட்டர் மிலன் மாடல் அல்லது பிளம் புட்டிங் மாடல் பிளம் புட்டிங் மாடல் வந்து என்சிஆர்டியில் ஒரு வேர்டாகவே இருக்கு ஸோ அதனால அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு வந்து இவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஜே ஜே தாம்சன் தான் வந்து இதை வந்து சொன்னது அதுக்கப்புறம் ஜே ஜே தாம்சன் கருத்து என்ன பண்ணாங்க இன்னொருத்தர் வந்தாரு அவர் பேர் வந்து ரூதர் ஃபோர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி ரிசர்ச் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் ஜே ஜே தாம்சன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கரெக்ஷனாக பண்ணிக்கிட்டே வருவாங்க ஆக்சுவலாக நம்மளுக்கு இப்போ தெரியும் ஆட்டம் வந்து உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரிவால்வ் ஆகும் நியூட்ரான்ஸ் உள்ள நியூக்ளியஸ் உள்ள தான் நம்மளுக்கு நியூட்ரான் அண்ட் ப்ரோட்டான் வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறதுலாம் இப்போ தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சது வந்து ஜே ஜே தாம்சன் அதுக்கடுத்து இவரோட ரிசர்ச் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ரூதர் ஃபோர்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் வந்தாரு ரூதர் ஃபோர்ட் இவர் பேர் வந்து ஏர்னஸ்ட் ரூதர் ஃபோர்ட் ஏஆர் என்இஎஸ்ட் ஏர்னஸ்ட் ரூதர் ஃபோர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைன்டீன் லெவன்ல வந்து வந்திருந்தாரு இவர் வந்து ரிசர்ச் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் ஜே ஜே தாம்சன் இவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா கோல்டு பாயில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணாரு இவர் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இவர் வந்து அந்த மாதிரி மாடல் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற மாதிரி மாடல் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணார் அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு கோல்டு ஃபாயில் கோல்டு ஃபாயில்னா தின் கோல்டு ஷீட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வச்சுக்கிட்டாரு ஓகே 
ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு இல்லை இதை உணவு கொடுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு கோல்டு ஃபாயில் இது வந்து என்ன கேட்டீங்கன்னா தின் கோல்டு ஃபாயில் கோல்டு ஷீட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க கோல்டு ஃபாயில் இதனுடைய திக்னஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா திக்னஸ் இஸ் நியர்லி டூ பாயிண்ட் ஒன் இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் செவன் மீட்டர் ரொம்ப கம்மியான திக்னஸில் அப்படி ஒரு கோல்டு ஷீட் வச்சுக்கிட்டேன் வச்சுட்டு இதில் வந்து என்ன பண்ணார் இந்த சுற்றி இருக்கிறது இது வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா ஜிங்க் ஸ்க்ரீன் ஜிங்க் சல்ஃபைடு ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜிங்க் சல்பைடு ஸ்கிரீன் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே இதுல இவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் இந்த பாக்ஸ் வந்து என்ன கேட்டீங்கன்னா லெட் பாக்ஸ் இந்த லெட் பாக்ஸ்ல இருந்து இவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா ஆல்பா பார்ட்டிகள் வந்து அனுப்பினார் இவர் ஆல்பா பார்ட்டிகள் அனுப்பும் போது என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஆல்பா பார்ட்டிகள் ரேஸ் எல்லாம் போய் ஒரு சென்டர் பாட்டை தவிர்த்து மற்ற எல்லா இடத்துலையும் டிவியேட் ஆகிட்டே போயிட்டே இருந்துச்சு இப்படி 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 இப்படின்னு டிவியேட் ஆகிட்டே போயிட்டே இருந்துச்சு ஓகே மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆல்ஃபா பாட்டிகள் வந்து கோல்டு ஃபாயிலுக்கு உள்ளே போயிடுச்சு ஒரு சிலதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் பாட்டில் போகாமல் டிவியேட் ஆகி போயிட்டே இருந்துச்சு ஸ்ட்ரைட் பாத்தில் போய் சென்டர் பாட்டுக்குள்ள போகாமல் டிவியேட் ஆகி போயிட்டே இருந்துச்சு ஏன்னு கேட்டால் சென்டர் பாட்டில் இருக்கிறது வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இவர் கண்டுபிடிச்சார் ஒரு பக்கம் சென்டரில் மட்டும் உள்ளே நுழையாமல் அது வந்து வெளியில் போகுது ரீசன் வந்து ஆல்பா பார்ட்டிகல்ங்கிறது வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ அங்கே இருக்கிறதும் பாசிட்டிவ் சார்ஜாக தான் இருக்க முடியும் ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருக்கிறதுனால ரெண்டுமே ரிப்பல் ஆகி டிவேட் ஆகி போகுது அப்போ சென்டர் பார்ட்டில் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதிகமாக இருக்கு அப்படிங்கிறத இவர் வந்து கண்டுபிடிச்சார் ஓகே ஆல்பா பார்ட்டிகல் எதுக்கு யூஸ் பண்ணார்னா ஆல்பா பார்ட்டிகல் ஹேஸ் லோ பெனன்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் அதனால இது வந்து யூஸ் பண்ணார் ஓகே ஸோ இப்படி டிவேட் ஆகி போகிறதுனால அப்போ சென்டரில் என்னமோ இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் ஃபைனலாக என்ன சொன்னார் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நியூக்ளியஸ்குள்ள தான் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறத ரூதர் போர்டு வந்து கண்டுபிடிச்சார் ஓகே ரைட் இப்போ இதுல இம்பாக்ட் பேராமீட்டர் அப்படின்னு வந்து ஒன்னு சொல்லுவோம் இம்பாக்ட் பேராமீட்டர் அப்படின்னு வந்து ஒன்னு சொல்லுவோம் இம்பாக்ட் பேராமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இம்பாக்ட் பேராமீட்டர் அப்படின்னா என்ன கேட்டீங்கன்னா இட் இஸ் த பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் இட் இஸ் த பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் இனிஷியல் வெலாசிட்டி வெக்டார் ஆஃப் ஆல்பா பார்ட்டிகல் ஃப்ரம் center of the nucleus from center of the nucleus அப்படி நான் சொல்றேன் ஒண்ணுமே இல்ல நமக்கு வந்து நியூக்ளியஸ் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியும் தெரியும் இப்ப நீங்க ஆல்பா பார்ட்டிகல் நீங்க அனுப்புறீங்க பாத்தீங்களா அது வந்து நீங்க உதாரணத்துக்கு இந்த இடத்துல இருந்து அனுப்புறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுடைய ஆல்பா பார்ட்டிகல நீங்க இந்த இடத்துல இருந்து அனுப்புறீங்க இப்போ இந்த இம்பாக்ட் பேராமீட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் நத்திங் பட் இந்த பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் தான் இம்பாக்ட் பேராமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சொல்லுவோம் இதுதான் வந்து நம்ம இம்பாக்ட் பேராமீட்டர் இந்த இம்பாக்ட் பேராமீட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் இனிஷியல் வெலாசிட்டி எங்க இருந்து நீங்க ஆல்பா பார்ட்டிகுலர் ஷூட் பண்றீங்களோ அந்த ஆல்பா பார்ட்டிகல் இந்த நியூக்ளியஸ்ல இருந்து எவ்வளவு பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கோ அதுக்கு பேர் இம்பாக்ட் பேராமீட்டர் அந்த டிஸ்டன்ஸ் பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸுக்கு பேரு இம்பாக்ட் பேராமீட்டர் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்றோம் ஓகே ரைட் இப்ப இந்த இம்பாக்ட் பேராமீட்டர் இவ்வளவு தூரம் வருது இதுவும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நியூக்ளியஸ் குள்ள இருக்கிறதும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்ப இந்த இடத்துக்கு வந்தோடனே இது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்படி டிவியேட் ஆகும் இப்படி டிவியேட் ஆகும் செத்தி டேங்கிள்ல டிவியேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய டார்கெட் நியூக்ளியஸ் இந்த டார்கெட் நியூக்ளியஸை நோக்கி நீங்க வந்து உங்க ஆல்பா பார்ட்டிகளை அனுப்புறீங்க 
So the same impact parameter, some impact parameter distance line up on this is the deviate of the Actually, the gold file experiment is not going to be able to do it. Okay, right. Now, what do you think about the impact parameter? What do you think about the impact parameter? So, what do you think about the trajectory? The path is based on the impact parameter. Trajectory of alpha particle is based on the impact parameter. उदाहरण இவ்வளவு பக்கத்துல அனுப்பும்போது டீவியேஷன் அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ இம்பாக்ட் பாராமீட்டர் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு யுவர் டீவியேஷன் ஓகே ரைட் சோ இந்த ரூதர் போர்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல இருந்து என்ன கன்க்ளூஷன் நமக்கு கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா என்டையர் என்ன கன்க்ளூஷன் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா என்டையர் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து என்டையர் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த மாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த மாஸ் வந்து மாஸ் ஆஃப் ஆட்டம் வந்து இஸ் கான்சென்ட்ரேட்டர் இன் ஏ ஸ்மால் வால்யூம் மொத்தமா ஒரு இடத்துல கிளப் பண்ணி இருக்கு அப்படிங்கறத இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலயமா கண்டுபிடிச்சாரு ஸ்மால் வால்யூம் கால்டு நியூக்ளியஸ் சோ இவர் தான் வந்து நியூக்ளியஸ் ஒண்ணு இருக்கு அந்த நியூக்ளியஸ் உள்ள உள்ள ஃபுல்லா பாசிட்டிவ் சார்ஜஸா இருக்கு மொத்தத்துக்கு உங்களுடைய சார்ஜஸ் ஃபுல்லா அதுக்குள்ளதான் இருக்கு இந்த சார்ஜஸ் ஃபுல்லா அதுக்குள்ளதான் இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து இவர் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சாரு ஓகே வித் எலக்ட்ரான் நியூக்ளியஸ் வித் எலக்ட்ரான்ஸ் Revolving around the nucleus. Revolving around the nucleus. Just as planet revolve around the sun. Just as planet revolve around the sun. That's what I'm saying. Just as planet revolve around the sun. So, in the ரூதர் போர்டோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் நம்மளுக்கு என்ன சொல்லுச்சு இந்த மாதிரி நியூக்ளியஸ் இருக்கு நியூக்ளியஸ் சுத்தி வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து ரிவால்வ் ஆகுது அப்படிங்கிறது இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு பைனலா இந்த ரிசல்ட் திஸ் ரிசல்ட் லெட் டு பெர்த் ஆஃப் ரூதர் போர்டு பிளானட் ரீ மோஷன் ரூதர் போர்டு பிளானட்ரி மோஷனுக்கு பிளானட்ரி மோஷன் ஆஃப் ஆட்டமுக்கு இதுதான் வந்து வழிபடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுதான் தேரி ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஜே ஜே தாம்சன் வந்து என்ன சொன்னாரு என்டையர் வால்யூம் ஃபுல்லா எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜா இருக்கும் அதுல வந்து அதாவது வாட்டர் மில்லன் மாதிரி அதுல வந்து பிளாக் கலர் சீட்ஸ் எல்லாமே வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாம்சன் சொன்னாரு அப்புறம் தாம்சனோட ஸ்டூடெண்ட் வந்து ரூதர் போர்டு வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணாரு கோல்டு ஃபைல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கோல்டு ஃபைல் இப்படி வச்சுட்டு ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் அதை நோக்கி ஷூட் பண்ணாரு இதுல என்ன அப்சர்வ் பண்ணாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் பூரா ஸ்ட்ரைட்டா போயிட்டு வேலைக்கு வேலைக்கு போயிட்டே இருந்துச்சு சென்டர் பார்ட்ல மட்டும் இல்லாம வேலைக்கு வேலைக்கு போயிட்டே இருந்துச்சு என்ன ரீசன் பார்த்தா ஆல்ஃபா பார்ட்டிகலும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அந்த சென்டர் பார்ட்ல இருக்கிறதும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதனால ரிப்பல்ஷன்னால வேலைக்கு வேலைக்கு போயிட்டே இருந்துச்சு இதை வச்சு அவர் ஒரு கன்க்ளூஷன் பண்றாரு மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆட்டம்ல இருக்கக்கூடிய ஆஹ் அந்த வேலை வேலைக்கு போகுது பாத்தீங்களா அதுக்கு பேர் இம்பாக்ட் பேராமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆட்டம்ல வந்து சென்டர் பார்ட்ல தான் அதிகமான பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் ஃபுல்லா கான்சென்ட்ரேட் ஆயிருக்கு அதை சுத்தி எலக்ட்ரான்ஸ் ரிவால்வ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு ரூதர் போர்டு தான் கண்டுபிடிச்சாரு அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே ரைட் நெக்ஸ்ட் இதுல ஒரு கொஸ்டின் டயக்ராம் ஷோஸ் The path of four alpha particles. Path of four alpha particles of the 
सेम एनर्जी बीइंग स्कैटर्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ एटम साइमल्टेनियसली Which of these are all the is not physically possible? I'm going to read a question. Target nucleus. ऑप्शन उन्दे थ्री एंड फोर टू एंड थ्री वन एंड फोर फोर ओनली ये तो बार लाम ऑप्शन बी सर ऑप्शन सेकेंड आ फोर्थ आ फोर्थ सर फोर्थ ओन यस ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து நியூக்ளியஸ் விட்டு விலகி தான் போகணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் விலகி போகுது செகண்ட் ஒன் விலகி போகுது தேர்ட் ஒன் ரிப்பல் ஆகி வருது ஃபோர்த் ஒன் மட்டும் அட்ராக்ட் ஆகிற மாதிரி காமிக்கிறாங்க ஸோ திஸ் வில் நாட் பி பாசிபிள் இது வந்து நம்மளுக்கு வரவே வராது டார்கெட் நியூக்ளியஸை நோக்கி நம்ம வந்து பாஸ் பண்ணும்போது இது வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி ஓகே இப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் க்ளோசஸ்ட் அப்ரோச் அப்படின்னு வந்து ஒன்று சொல்லுவோம் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் க்ளோசஸ்ட் அப்ரோச் distance of closest approach abadina enna na it is defined as the minimum distance it is defined as the minimum distance of charged particle from nucleus at which initial kinetic energy is the same to the potential energy potential energy of the nucleus abdin nanda namu solrom so distance of closest approach abdin nanda idu da so onume illa idu nammalude tar solunga Sir, previous someone, uh, previous page or the coming is it? Yes. Okay, sir. Okay. Oh. Right. Next to under. It is defined as minimum distance of charged particle from nucleus at which initial kinetic energy is same to the potential energy. That's what we are talking about. Then we are talking about what we are talking about. See, there is a nucleus in the earth. Say, is that E? That's what we are talking about. Nucleus in the earth. Is that the atomic number? Is that the atomic number? Is that the atomic number? ஓகே இந்த இடத்துல என்னுடைய டார்கெட் நியூக்ளியஸ் நான் இதுக்கு நேருக்கு நேர் ஷூட் பண்ணுறேன் நான் வந்து இம்பாக்ட் பேராமீட்டர்லாம் இல்லாமல் இதில் ஷூட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ இதனுடைய மாசியம்மு இதனுடைய வெலாசிட்டி வந்து இந்த சைடு போகுது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் இப்போ இதனுடைய கைனட்டிக் எனர்ஜி கேஇ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் எம்பி ஸ்கொயர் இனிஷியலாக இந்த இடத்துல இருக்கு ஓகே ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன் இந்த இடத்துல வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி நான் டே நேருக்கு நேராக ஷூட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் அதை ஷூட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இதுவும் பாசிட்டிவ் சார்ஜு இதுவும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இந்த 
ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் அல்லது இந்த ஒரு சார்ஜ் வந்து நம்மளுக்கு இங்க இருந்து ஒன் பண்ணிட்டு இது என்ன ஆகும் இங்க இருந்து இப்படி வந்துகிட்டே இருக்கும் நல்ல ஸ்பீட்ல வந்துகிட்டே இருக்கும் பக்கத்துல வர 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 என்ன ஆகும் ஸ்லோ ஆகும் ஏன்னா இதுக்கும் இதுக்கும் வந்து ரிப்பல்சிவ் போர்ஸ் இருக்கிறதுனால ஸ்லோ ஆகும் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல ரொம்ப பக்கத்துல வந்தோடனே இதனுடைய வெலாசிட்டி வந்து ஜீரோ ஆகும் இதனுடைய வெலாசிட்டி வந்து இந்த இடத்துல ஜீரோ ஆகும் இந்த டிஸ்டன்ஸுக்கு பேர் தான் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் க்ளோசஸ்ட் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த டிஸ்டன்ஸுக்கு பேர் தான் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் க்ளோசஸ்ட் அப்ரோச் இந்த இடத்துல இது வந்து மொமெண்டரிலி அட் ரெஸ்டா இருக்கும் மொமெண்டரிலி அட் ரெஸ்ட் வந்துட்டு தான் திரும்ப ரிப்பல் ஆகும் சரியா அப்ப இந்த இடத்துல கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃபைனல் வில் பி ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஓகேவா அப்ப இந்த இடத்துல என்னோட பொட்டன்சியல் எனர்ஜி என்னவா இருக்கும் இந்த இடத்துல என்னோட பொட்டன்சியல் எனர்ஜி யூ இஸ் ஈக்வல் டு நம்ம சார்ஜஸ் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ்ல பாத்துருப்போம் கே கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாத்துருப்போம் கே கியூ ஒன் கியூ டூ சாரி பொட்டன்சியல் பாத்துருப்போம் பொட்டன்சியல் வந்து என்னது கே கியூ பை ஆர் சொல்லுவோம்ல கே கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ கே கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு பொட்டன்சியல் எனர்ஜி என்னவா இருக்கும் போது கே ஜட்இ கியூ ஆல்ஃபா டிவைடட் பை இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளவு டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன் அப்ப இந்த இடத்துல என்னோட கைனட்டிக் எனர்ஜியும் பொட்டன்சியல் எனர்ஜியும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இனிஷியலா என்னோட கைனட்டிக் எனர்ஜி இந்த இடத்துல கேஇ வந்து இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜி கேஇ வந்து ஹாஃப் எம்பி ஸ்கொயர் இனிஷியலா என்னோட பொட்டன்சியல் எனர்ஜி வந்து ஜீரோவா தான் இருக்கும் ஸோ பை எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் பை எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் இனிஷியல் எனர்ஜி அதாவது இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜி பிளஸ் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி பிளஸ் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி விச் இஸ் நத்திங் பட் ஹாஃப் எம் வி ஸ்கொயர் அதாவது எம் ஆல்ஃபாவோட எம் வி ஸ்கொயர் பிளஸ் ஜீரோ இஸ் ஈக்வல் டு கைனட்டிக் எனர்ஜி இந்த இடத்துல ஜீரோ பிளஸ் யு இஸ் இ கியூ சபிக்ஸ் ஆல்ஃபா டிவைடட் பை டி அப்படின்னு சொல்றோம் யூ சபிக்ஸ் ஆல்ஃபா டிவைடட் பை டி ஸோ இதை நான் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறேன் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணேன் என்ன ஆகும் எனக்கு டி கொண்டு வரணும் டி மேல கொண்டு போய் மற்ற எல்லா இடத்தையும் கீழே கொண்டு வரேன் அப்படி கொண்டு வரும்போது D is equal to two. Okay. This is the one misspent. This is the one misspent. This is the one misspent. K is at E, Q, alpha, D. So, two into K is at E, Q, alpha, Q suffix alpha is at E divided by M, V square. இது எம் சபிக்ஸ் ஆல்பா வி ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ ஆல்பா பார்ட்டிகளுடைய சார்ஜ் வந்து டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டான் ஸோ டூ இ அப்படின்னு சொல்லி அதை எழுதிக்கலாம் ஸோ டி இஸ் ஈக்வல் டு டூ கே இசட் இ இது டூ டைம்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் சார்ஜ் டிவைடட் பை எம் வி ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த டூ டூ மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் நம்ம ஃபோர் ஆயிரும் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் க்ளோசஸ்ட் அப்ரோச் டி இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் கே Is at e square divided by m v square, m alpha v square. I will tell you how to do it. This is distance of closest approach. Distance of closest approach is the formula. I will tell you how to do it. The question is, the distance of closest approach is inversely proportional. The distance of closest approach is directly proportional. I will tell you how to do it. 1 by m, 1 by root m, 1 by m square m, அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம ஒன் பை எம்னு வந்து சூஸ் பண்ணலாம் இதெல்லாம் வந்து டைரக்ட் கொஸ்டினாக கேட்பாங்க ஃபார்முலா வச்சு டைரக்டாக கொஸ்டின் கேட்பாங்க டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் க்ளோசஸ்ட் அப்ரோச் இஸ் இன்வர்சலி ப்ரொப்போஸ் டு மாசா இசட்டா கேயா இஆ அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கேட்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்து ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் ஓகே கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் அடுத்தக்கு When a projectile of ச 
charge z1 and mass m approaches a target nucleus approaches a target nucleus of charge is at 2 of charge is at 2 and a mass m2 the distance of closest approach the distance of closest approach is r not question on the the energy of the projectile is projectile is first on the Directly proportional to directly proportional to is that one is that two inversely proportional to is that one directly proportional to mass M one and directly proportional to M1, M2, directly proportional to M1, M2. So, energy of the projectile, what is the energy of the projectile? It is not. Kinetic energy plus initial energy is equal to kinetic energy final plus potential energy final. It is zero or it is zero. So, energy will be equal to K, Z1, Z2 by R0. So directly proportional to Z1, Z2. Okay. We are talking about what we are projectile is an alpha particle. We are talking about the charge of the area of the alpha particle. Of mass M approaches the target nucleus Z2. Z2 is here. Z1 is here. So in this case, we are talking about the distance of closest approach. Kinetic energy will be zero. Potential energy will be there. That is K Z1 Z2 by R naught. In that term, our kinetic energy is equal. Potential energy is zero one. Okay, right. Next. So the theory questions are very hard. In the chapter, we will full up path which one. Theory questions are very hard. That which is there, we will. You guys full up path which one. Path which other one is easier. Next. The Rutherford model or limitations of the limitations of Rutherford model. The limitations first limitation. And that's point on the end of my and like a panga, not finish for Ok, 
ஓகே ரைட் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரான் மூவிங் அரவுண்ட் நியூக்ளியஸ் இன் சர்க்குலர் ஆர்பிட் வந்து ஆக்சிலரேட் ஆகுதுன்னு சொல்லி இவர் சொல்லியிருப்பாரு ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து ஆக்சிலரேட் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் தேரி படி அதுல வந்து நம்மளுக்கு ரேடியேஷன் வந்து எமிட் ஆகும் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் ரேடியேஷன் வந்து நம்மளுக்கு எமிட் ஆகும் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் அப்படி ரேடியேஷன் எமிட் ஆச்சு அப்படின்னா கண்டினியூஸா ரேடியேஷன் எமிட் ஆச்சுன்னா எனர்ஜி வந்து லாஸ் ஆகும் அப்படி எனர்ஜி லாஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் சி ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு இதை சுத்தியிலும் நம்மளுக்கு வந்து எலக்ட்ரான் வந்து ரிவால்வ் ஆகிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோம் இப்ப இந்த எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி வந்து லூஸ் ஆகுது அப்படின்னா அது டக்குன்னு உள்ள போய் இதுல விழுந்துரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த எலக்ட்ரான் சுட் ஈவன்சுவலி ஃபால் இன் டு நியூக்ளியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா அப்படி நடக்கல நம்ம பாக்குற வரைக்கும் இப்ப வரைக்கும் நம்ம பாக்குறது வந்து நியூக்ளியஸ் இருக்கும் நியூக்ளியஸ் சுத்தி எலக்ட்ரான் வந்து சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் இவரோட தியரி படி பார்த்தோம்னா கண்டினியூஸா ரேடியேஷன் வந்து அதாவது எலக்ட்ரான் வந்து ஆக்சிலரேட் ஆகுது அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருப்பாரு ஆக்சிலரேட் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் பார்க்கும் போதே பார்த்துருக்கோம் எலக்ட்ரான் வந்து ஆக்சிலரேட் ஆச்சு அப்படின்னா அங்க வந்து நம்மளுக்கு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லிக்கணும் ஓகே ஸ்டேஷனரியா இருந்தா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் மூவ் ஆச்சுன்னா நம்ம மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகும்னு ஒன்று பார்த்துருந்தோம் அந்த மூவ் ஆறதே வந்து ஆக்சிலரேட் ஆகி மூவ் ஆச்சுன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் வரும் அப்படின்னு வந்து ஒரு மூணு பாயிண்ட் சொல்லிக்கணும் ஸோ இவர் ஆக்சிலரேட் ஆகுதுன்னு சொன்னதுனால எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் தேரி படி ரேடியேஷன் கண்டினியூஸா எமிட் ஆகும் ரேடியேஷன் கண்டினியூஸா எமிட் ஆகிறதுனால எனர்ஜி லூஸ் ஆகும் எனர்ஜி லூஸ் ஆகிறதுனால நியூக்ளியஸ் குள்ள வந்து விழுந்துரும் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்றோம் ஓகே அதே மாதிரி இட் குட் நாட் எக்ஸ்பிளைன் ஒய் ஆட்டம் எமிட் லைட் ஆஃப் ஓன்லி டிஸ்கிரீட் வேவ்லன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பாயிண்ட் நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் இந்த பாயிண்ட் என்னங்கிறது பின்னாடி பார்க்கலாம் ரைட் ஸோ இந்த லிமிடேஷன்ஸ்னால போர் அட்டாமிக் மாடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போர்ன்னு சொல்லி ஒருத்தர் வந்தார் அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா ஒரு சில அசம்ஷன்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணார் கிரியேட் பண்ணிட்டு அவர் வந்து ஆட்டம்க்கு வந்து ஒரு மாடல் வந்து கொடுத்துருந்தாரு ஓகே போர் அட்டாமிக் மாடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க போர் குவான்டைசேஷன் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ அதுபடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவர் தான் வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் த ஆர்பிட் வந்து என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நம்மளுக்கு சொல்லியிருப்பார் அவர் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா போரோடைய அட்டாமிக் அசம்ஷன்ஸ் வந்து பாத்துக்கோங்க போர் அட்டாமிக் மாடல் இவர் ஒரு சில அசம்ஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருந்தார் ஸோ அந்த குவான்டைசேஷன் எனர்ஜி லெவல் அப்புறம் வந்து ஸ்டேஷனரி வேவ்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் சொல்லியிருப்பார் இவர் வந்து சி நடுவுல நியூக்ளியஸ் இருக்கு நியூக்ளியஸ் சுத்தி ஆர்பிட் இருக்கு அந்த ஆர்பிட்ல எலக்ட்ரான் இருக்கு இந்த எலக்ட்ரான்ல உள்ள சென்ட்ரிபிட்டல் போர்ஸும் சென்ட்ரிபிகல் போர்ஸும் பேலன்ஸ் ஆனதுனால தான் நம்மளுக்கு வந்து சுத்த முடியும் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து சுத்த முடியும் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம சொல்லிருந்தோம் இதுல உள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த எனர்ஜி வந்து எம் வி ஸ்கொயர் பை ஆறு ஓகே இந்த எஃபி இந்த சென்ட்ரி ஃபியூகல் போர்ஸ்ங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு கே இசட் இ இ பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கேன்சல் பண்ணி இதுல இருந்து இவர் வந்து ரேடியஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கொண்டு வருவாரு ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து இதனுடைய கண்டினியூஸ் என்னென்ன அசம்ஷன் சொல்லியிருக்கிறாரு பிளஸ் இவர் ரேடியஸ் வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்புறம் இந்த ஸ்டேஷனரி ரேடியஸோடைய ஃபார்முலா வந்து என்ன ஒரு என் தார்பிட் இதுல இருந்து இந்த போர்ஸ் அட்டாமிக் மாடல்ல இருந்து என்ன கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா என் தார்பிட்ல எவ்வளோ ரேடியஸ் இருக்கும் ஓகே செகண்ட் ஆர்பிட்டோட ரேடியஸ் என்ன ஃபோர்த் ஆர்பிட்டோட ரேடியஸ் என்ன அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இது ஒரு டிரைவேஷன் மாதிரி வரும் வந்த பிறகு அந்த ஆறுக்கு ஃபார்முலா என்னங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ அதை பார்த்துட்டோம்னா போர்ஸ் அட்டாமிக் மாடல் வந்து முடிஞ்சிச்சு இந்த சாப்டரை பொறுத்த மட்டும் இந்த போர்ஸ் அட்டாமிக் மாடல் வந்து முக்கியமான பாயிண்ட் இந்த போர்ஸ் அட்டாமிக் மாடலை வச்சு கிராஃப்ஸும் நிறையா வரும் இந்த மாதிரி ரேடியஸ் அப்புறம் வந்து அந்த ஆர்பிட் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஆர்பிட் உள்ள இருக்கக்கூடிய ஏரியாவெல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இது என்னங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இன்னைக்கு என்னென்ன எல்லாம் பார்த்துருக்குறோம் அப்படின்னா போன கிளாஸ்ல இருக்கக்கூடிய போன யூனிட்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்சியல் சேச்சுரேஷன் கரண்ட் எப்படி வேரி ஆகுது வேரியேஷன் ஆஃப் சேச்சுரேஷன் கரண்ட் வித் இன்டென்சிட்டியை பொறுத்து எப்படி வேரி ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அதில்
intensity of light intensity is nothing but power by area intensity is nothing but power by area so area ngram bodu or point source ngram bodu 4 pi r square nu varum so intensity is inversely proportional to r square appdi nu solrom adukadhu radiation pressure na ennu solli paathirukrom radiation pressure na force per unit area experienced by surface exposed to radiation idha adukana formula idu varaikku note panni vechukonga idukadhu namma atoms paathrom atoms la first thomson or model kudutaaru and model la entire volume positive charge embed a irukiradhu நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு பிளம் புட்டிங் மாடல் அல்லது வாட்டர் மில்லன் மாடல் சொல்லுவோம் இதுக்கடுத்து ரூதர் ஃபோர்ட் இவரோட ஸ்டூடெண்ட் சோர்ஸா வச்சுட்டு எமிட் பண்ணாரு அதுல டிவேட் ஆகி போறதை வச்சு சென்டர்ல வந்து நியூக்ளியஸ் இருக்கு அப்படின்னு வந்து இவர் சொல்லியிருந்தார் இதை வச்சு நம்ம இம்பாக்ட் பேராமீட்டர் என்னன்னு பார்த்தோம் இம்பாக்ட் பேராமீட்டர் வந்து அதிகமா இருந்துச்சுன்னா டிவியேஷன் கம்மியா இருக்கும் இம்பாக்ட் பேராமீட்டர் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா டிவியேஷன் அதிகமா இருக்கும் இந்த ரூதர் ஃபோர்டோட கன்க்ளூஷன் பாத்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் மாஸ் ஆஃப் த ஆட்டம் வந்து சென்டர்ல கான்சென்ட்ரேட் ஆயிருக்கு அதை சுத்தியில எலக்ட்ரான் ரிவால்வ் ஆகுது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தார் இதை வச்சுதான் நம்ம ருதர் ஃபோர்டு பிளானட்ரி மோஷனுக்கு ஒரு ரிசல்ட் வந்து கிடைச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே அதுக்கப்புறம் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் க்ளோசஸ்ட் அப்ரோச் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் க்ளோசஸ்ட் அப்ரோச் அப்படிங்கிறது வந்து டி இஸ் ஈக்குவல் டு கே ஃபோர் கே இசட் இ ஸ்கொயர் பை எம் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது நீங்க டார்கெட் நியூக்ளியஸ உங்களுடைய டார்கெட் நியூக்ளியஸ் டேரக்டா உங்களுடைய ஆட்டம் நோக்கி உங்க டார்கெட் ஆட்டம் டேரக்டா நியூக்ளியஸ் நோக்கி ஷூட் பண்றீங்க அது எந்த பாயிண்ட்ல வந்து ரிவர்ஸ் ஆகுது அந்த டிஸ்டன்ஸ் அந்த மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் க்ளோசஸ்ட் அப்ரோச் சொல்லுவோம் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் க்ளோசஸ்ட் அப்ரோச் கால்குலேட் பண்றதுக்கும் டேட்டாஸ் கொடுப்பாங்க இசட்டு நான் என்ன இது எல்லாமே கொடுப்பாங்க இதை டேரக்டா சப்ஜிட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே இதுக்கு அடுத்து ரூதர் ஃபோடோட லிமிடேஷன்ஸ் இந்த ரெண்டு ரூதர் ஃபோடோட லிமிடேஷன் இது அசன் அண்ட் ரீசன்ல வந்து இது கேட்பாங்க இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதை ஓவர் கம் பண்ணவர் தான் போர் போர் அட்டாமிக் மாடல் சொல்லிட்டு ஸோ இவருக்குன்னு ஒரு அசம்ஷன்ஸ் இருக்கு இந்த அசம்ஷன்ஸ் பிளஸ் இதுல ரேடியஸ் ஏரியா எல்லாம் கால்குலேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம் ஓகே சொல்லுங்கப்பா இந்த லெசனோட பிகினிங்ல கேத்தோட் ரேஸ் க்ரூக்ஸ் டாக் ஸ்பேஸ் அதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா சார் லெசனோட பிகினிங்ல கேத்தோட் ரேஸ் அது புற தியரி தான் சும்மா படிச்சு மட்டும் வெச்சுக்கோங்க போது நம்ம இப்ப பாக்குறது எல்லாமே வந்து நீட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தான் பாத்துட்டே வரோம் ஓகே சார் ஓகே அத ஃபுல்லா படிச்சு வெச்சுக்கோங்க ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இது நோட்ஸ் எல்லாம் படிச்சு வெச்சுக்கோங்க ஓகே ஓகே சார் ஓகே थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर ओके सर Thank you, thank you, sir. Thank you, thank you.